കൗതുക പാർക്കിൻ്റെ ആവിർഭാവ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയകമ്പമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബം ശൈശവം കുട്ടിക്കാലത്തെ ഇച്ഛകൾ വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ വിവാഹം എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത് മണലാരണ്യത്തിൽ നിന്നും ജന്മനാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയോടുകൂടി ആദ്യ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കൗതുക പാർക്കിൻ്റെ ആദ്യ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളും രസകരമായ നിർമ്മാണ ചെയ്തികളിലേക്കും പ്രവേശിക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾ ഏകാംഗ കൗതുകങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിൻ അടയാളങ്ങൾ എന്ന എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായമായ കൗതുക ആരാമ ആവിർഭാവവും സഹനങ്ങളും എന്ന ശീർഷകത്തിലൂടെ വിദേശ മടക്കത്തിൽ ഒരു നല്ല തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വാടകയില്ലാത്ത നാടകമോ ജീവിതം എന്ന മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു ശീർഷകമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് മടക്കത്തിൽ ഒരു തുടക്കം ഏതോ കഥാകൃത്ത് തൻ്റെ കഥയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്താതെ പ്രതിഫലം നൽകാതെയും അഭിനയിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നുമാറ് നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇനി എന്ത് റോൾ തരുമെന്ന് ഭയന്ന് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നറിയാതെ കുറച്ച് ദിനരാത്രങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഈ ഇടവേളയിൽ ഭാഗികമായി പണി തീരാത്ത പുതുവസതിയിൽ ഭാര്യയും മക്കളുമൊപ്പം മകളുമൊപ്പം താമസം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആകെ സമ്പാദ്യം സെറ്റിൽ ചെയ്യാത്ത ശമ്പള കുടിശ്ശിക കഴിച്ച് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് മിച്ചമുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും പേരിന് പഴക്കമുള്ള പേർഷ്യക്കാരനാണല്ലോ ഭാഗത്ത് ലഭിച്ച ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ കൃഷി സ്ഥലത്ത് ജാതി തെങ്ങ് അടയ്ക്കാമരം വാഴ തുടങ്ങുന്ന കൃഷിവിളകൾ പിതാവ് സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തിയിരുന്നു കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം നിർവാഹമില്ലാത്തതിനാൽ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ ഒരു തൊഴിൽ കൂടി തരപ്പെട്ടാൽ തൽക്കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാം എന്ന് കരുതി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എൽ ഐ സിയിൽ ഏജൻറ്റായി കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി പതിയെ പതിയെ എൽ ഐ സി ഫീൽഡിനോടൊപ്പം മാരേജ് അലയൻസിലൂടെയും ഭാര്യയുടെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ സേവനത്തിലൂടെയും ചെറിയ തോതിൽ വരുമാനത്തിൻ്റെ അളവ് മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വസ്ഥത തിരികെ വന്നപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ മനസ്സിൽ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വപ്ന കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അഭിലാഷപ്പൂക്കൾ പൊട്ടിവിരിഞ്ഞു ഈ സന്തോഷ നാളുകളിലൂടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഒപ്പം കുടുംബ വഴക്കിനും വഴി തുറക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അധികം നാൾ വേണ്ടി വന്നില്ല ലക്ഷ്യമറിയാതെ പ്രാപ്തിക്കുകയായി അതൊരു ഉപ ഹെഡിങ്ങാണ് ഈശ്വരൻ സർവചര ചരാചരങ്ങളുടെയും ജന്മത്തോടൊപ്പമോ രൂപപ്പെട്ടതിനോട് അനുബന്ധിച്ചോ ജീവിത ദൈർഘ്യം സ്ഥിതി കർമ്മം മുതലായ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ വ്യക്തത കൽപ്പിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ചാർട്ട് അദൃശ്യ രൂപത്തിൽ കുറിച്ചിടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതുതന്നെയായിരിക്കാം വിധി ഇത് ഗുണകരമായിരിക്കാം അല്ലാതിരിക്കാം മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചവും അത്ര തന്നെ ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ഈ വസ്തുതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങി ലക്ഷ്യം നേടാൻ വർഷങ്ങളോളം തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു ഡൈവർ പോലെ അടുത്ത ഏതോ ഭയാനകമായ അഭിനയ നിർവഹണത്തിന് സ്റ്റേജിനോടൊപ്പം ഞാനും ഒരുക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ടു ഈ സ്റ്റേജിൽ അരങ്ങേറിയ ഓരോ രംഗങ്ങളും ഘട്ടങ്ങളും ഭാരത ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇനിയുള്ള കർമ്മത്തിലൂടെ ഭാവിയിൽ എന്താണ് രൂപം പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു ആശയമോ സങ്കല്പമോ ആദ്യ നാളിൽ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചിട്ടില്ല എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ ഒക്കെ ഒരു നിമിത്തമല്ലാതെ എന്തിന് ഏതിന് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഒറ്റ ഇരുമ്പ് തൂണിന്മേൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിക്കൂട് പണിത് വീടിനോടനുബന്ധിച്ച കൃഷി സ്ഥലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലായി സ്ഥാപിച്ച് ലവ് ബേഡ്സിനെ പാർപ്പിച്ചു സാധാരണ ഓമന പക്ഷി മൃഗാദികളെ വീടിനോട് ചേർന്ന പരിസരത്ത് വളർത്തുമ്പോൾ കൃഷിസ്ഥലത്ത് വളർത്തുന്നതിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്തെന്ന് ഭാര്യ സന്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കൂട് കൃഷിസ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അഗ്രഭാഗത്തായി നാളുകൾക്ക് ശേഷം സ്ഥാപിച്ചതിൽ ഫാൻസി കോഴികളായിരുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൂരമൊരു പ്രതിബന്ധമല്ലായിരുന്നു ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും കിട്ടേണ്ട സ്നേഹവും സമ്പാദ്യവും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ കടുത്ത ശകാരം കൊണ്ട് തടയണയിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ അവർ ശ്രമങ്ങൾ നിരന്തരം തുടർന്നു പോന്നു മകൾ രേഷ്മ രണ്ടാം തരത്തിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറും എൻ്റെ എൽ ഐ സി വിവാഹ സേവനങ്ങളും നിലനിർത്തി പോന്നിരുന്നു ഒപ്പം കാർഷിക വിളകളും ഒഴിവു
നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മത്തിനും ചൈതന്യം നൽകുന്നത് ഭാവനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവനയിൽ ഉദിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ് കലയായി പെയ്തിറങ്ങുന്നത് ഗ്രീഷ്മകാലത്ത് അജ്ഞാതവാസത്തിലായിരുന്ന തവളകൾ അനുകൂല കാലാവസ്ഥയിൽ പുറത്തു വരുന്നത് പോലെ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലായിരുന്ന കാവ്യ ഭാവനയുടെ ചിറകടി ശബ്ദം നിദ്രയിലായിരുന്ന എല്ലാ പ്രകൃതി കല സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര മേഖലകളെയും തട്ടിയുണർത്തി ഇതോടെ ഗൾഫുകാരൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ എന്തോ വശപിശകുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ശക്തമായി സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു കാർഷിക ഗൃഹാങ്കണം സൗന്ദര്യ സന്ദർശന ഉദ്യാനം ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യ സേവനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി സുഖകരമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വീടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മുറി ലൈസൻസോടു കൂടി എവർഷൈൻ ബ്യൂട്ടി പാലസ് എന്ന പേരിൽ നവീകരിച്ചു താമസ സ്ഥലത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച കൃഷിഭൂമിയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്ന കുറഞ്ഞ കാഴ്ച സൗകര്യങ്ങൾ പാർലറിൽ വരുന്ന താൽപ്പര്യർക്ക് എവർഷൈൻ ബ്യൂട്ടി വ്യൂ എന്ന പേരിൽ പ്രവേശനം നൽകി ഇതോടുകൂടി ആദ്യമായി കൃഷിസ്ഥലം സന്ദർശന വേദിയായി മാറുകയായിരുന്നു വീടിന് ബ്ലിസ്ലാൻഡ് എന്ന പേരിടുകയും ചെയ്തു നാരികളെ സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുന്ന കലയിൽ ഭാര്യയെ മറികടക്കാൻ മറ്റാർക്കും മാർഗങ്ങളില്ലാത്ത പ്രതിഭയായിരുന്നു പക്ഷേ ഭർത്താവിൻ്റെ ചില സാന്മാർഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് എല്ലാ മാർഗവും ഉപയോഗിച്ച് ദുർഘടപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ രണ്ടുപേരും തുല്യരായിരുന്നുവെങ്കിലും അടവുകളിലൂടെ അനിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ബിരുദാനന്തര ബിരു ബിരുദധാരികളേക്കാൾ മുമ്പിലായിരുന്നു അവർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ അർപ്പിതയും ബാഹ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗിക താല്പര്യമായിരുന്നു അടുത്ത ശീർഷം ഇങ്ങനെയാണ് ആനന്ദമേകിയതിന് പരമാനന്ദം പ്രത്യുപകാരം ജീവിത കർമ്മവേദികൾക്കൊക്കെ അത്ഭുതാവഹമായ മാർഗദർശിയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന കൈവഴികളിൽ എൽ ഐ സി ഇയെ എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും പ്രവാസകാലം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തുന്നവർക്ക് ജന്മനാടെങ്കിലും പരിചയമറന്ന ഒരു അങ്കലാപ്പാണ് നിയമങ്ങൾക്കും സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതായി കാണാം പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെയും പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പിടികിട്ടാത്ത അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെയും സ്ഥിതി തതൈവ തദവസരത്തിൽ എൽ ഐ സിയിലൂടെ നിരന്തര ജനസമ്പർക്കം മുഖേന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പരിചയപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും നാടിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങളെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നന്മകളും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ഗുണപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചം എൻ്റെ ഉദ്യാനത്തിനു മേൽ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഐ സി കാര്യത്തിൽ നാടും അയൽവാസികളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും എന്നോട് സഹകരിച്ചപ്പോൾ പോളിസി കൊണ്ട് അവരുടെയും എൻ്റെയും ജീവിതത്തിന് സംരക്ഷണ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു നവസംരംഭകർക്ക് എൽ ഐ സി ഏജൻസി എന്നും കെടാവിളക്കായി പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ പ്രകാശിക്കും എൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും പോളിസി എടുത്തിട്ടുള്ളവരോടുള്ള പ്രത്യുപകാരമെന്ന നിലയ്ക്കും പുതിയ വരിക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റവർ എന്ന് ഇരുനില എന്ന ഇരുനില സ്ട്രക്ചർ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലായി സ്ഥാപിച്ചു ഇൻഷുറൻസ് വരിക്കാരുടെ മേൽവിലാസവും ഫോട്ടോയും വിവരണങ്ങളും കവിതയിലോ ലേഖനമായിട്ടോ വലിയ ഫലകങ്ങളിൽ പ്രതി പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നവരുടെ നിരയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം പന്തുല്ലുക്കാരൻ ജോൺസന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പോളിസി എടുത്തവരുടെ ഗണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുകയ്ക്ക് എൽ ഐ സി ചേർന്ന് സഹകരിച്ച അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവാസി മലയാളി വ്യാപാരി എന്നതിന് പുറമെ വിദേശത്തായിരുന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക താങ്ങായി നിലകൊണ്ട സ്നേഹിത ബന്ധുവും കൂടിയായിരുന്നു പുതിയ കാൽവയ്പിനെ എൽ ഐ സി അധികാരികൾ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ കൗതുകത്തിൻ്റെ പേരിൽ ധാരാളം വരിക്കാരെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പരമാനന്ദ സുഖഭൂമി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബ്ലിസ്ലാൻഡ് എന്ന വീടിൻ്റെ പേരിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാനന്ദ സുഖഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്തനായ വർക്കി എന്ന തലക്കെട്ടോടെ മലയാള മനോരമയിൽ വാർത്ത വന്നതിൽ വിഷയം ടവറും ഉദ്യാനവുമായിരുന്നു പേര് വർഗീസ് എന്നാണെങ്കിലും വർക്കി എന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ ഓമനിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടു പോന്നു ആദ്യമായി പത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിലുള്ള മനോരമയോടുള്ള അഭിമാനാദരവിൻ്റെ ഭാഗമായി മനോരമയുടെ കവിത എഴുതി ഉദ്യാന ഫലകത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വരിക്കാർക്കൊക്കെ കുടുംബസമേതം ഉദ്യാനത്തിൽ വരാനും ആസ്വദിക്കാനും അവസരം നൽകിയതോടുകൂടി സംരംഭം മറ്റൊരു വികസന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു ഉദ്യാന തെളിച്ചം കലഹത്തിന് മിച്ചം എന്ന ഉപഹെഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സ്ഥിതിയിൽ ഉയർച്ച ഉയർച്ച ആയിരുന്നെങ്കിലും ഗതി കീഴ്പോട്ടാവുകയായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് അധ്വാനിച്ചിട്ട് സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ പ്രയോജനമില്ലാത്ത പദ്ധതികൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ അമർഷം പൊണ്ട് ഭാര്യ അംഗത്തിനായി അങ്കണത്തിലിറങ്ങി അരുവിയോളം വരുമാനം പുഴയോളം ചിലവുമായാൽ രണ്ടു കൂടി കടലെടുക്കുമെന്ന പരിതാവസ്ഥയിലായി ഈ അവസരത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ
പച്ചയോടുള്ള ഇച്ഛാശക്തി പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ മുളച്ചു പൊന്തിയിരുന്നു ഏത് പ്രകൃതി സൗഹൃദ ഉദ്യമങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതിയും മണ്ണും ജലലഭ്യതയും വായു സഞ്ചാരവുമുള്ള ഏകദേശം കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഉന്തിയും തള്ളിയും നീളത്തിൽ എൻ്റെ ഉദ്യാനഭൂമി വിധാനിച്ചു കിടക്കുന്നു മുന്ന് നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ആ പച്ചതുരുത്ത് എന്ന ആ ഭൂപ്രദേശത്തെ കൗതുക പാർക്ക് വളർന്നോളൊപ്പം തന്നെ ഞാനതിനെ ഹെവണോൾട്ട എന്ന ഒരു ഗ്രാമമാക്കി നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹെവണോൾട്ട ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി പുരയിടവും സ്ഥലവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഭൂമി തട്ടുതട്ടുകളായി കിടക്കുന്നതിലുപരി ഉടനീളം നെൽപ്പാടം ഒരു അതിർത്തിയായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു മറുഭാഗം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭൂമിയാണ് ചുറ്റുപാടിൽ ജനവാസം കുറവാണ് തെങ്ങും അടയ്ക്കാമരം നിറയെ ജാതി വാഴ തുടങ്ങുന്ന കൃഷിയും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും മറ്റും അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഇടകലർത്തി ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകളും നക്ഷത്രവനങ്ങളും പലതരം അപൂർവങ്ങളായ മുളവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഓർക്കിഡുകൾ ആന്തുറിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന അപൂർവ സസ്യഗണങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു സസ്യവൈവിധ്യവും സസ്യാത്ഭുതങ്ങളും ഭാവിയിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രത്യേക ചെടികളെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇക്കൂട്ടത്തിൽ സസ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യം ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ മൂന്ന് സസ്യ തൈകളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം ഒന്നിച്ചു നട്ടു പിൻകാലത്ത് ഉദ്യാനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ച സംഭവമായി മാറിയതും ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു വൈവിധ്യ സസ സസ്യപടയൊരുക്കം ഭാവിയിലെ ആഗോള ഗ്രീൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സിബിഷന് ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഭാരതമണ്ണിൽ കേരളക്കര സമ്മാനത്തിനൊരുങ്ങുക സമ്മാന മത്സരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണോ എന്ന് ധനി ഉണർത്തിയിരുന്നു ചരിത്രാശയത്താൽ ജലാശയങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര ചരിത്ര പ്രേമികളെ അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്കും പരപ്പിലേക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ജീവിതം ജൈത്ര യാത്രയാക്കിയിടുന്നു ആദ്യകാല സംസ്കാരങ്ങളും കൃഷി രീതികളും രൂപം കൊണ്ടത് നദികളുടെ തീരത്തായിരുന്നു എക്കാലവും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളം മത്സ്യ ബന്ധനം ഇത്യാദി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം ഒരു നദീതട സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത് ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും പല സ്ഥലപരിമിതി സംജാതമാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് താമസവും വ്യാപനവും മാറി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരന്തരമായ ജലസ്രോതസ്സ് അരുവികളോ കിണറുകളോ കുളങ്ങളോ മാത്രമായിരുന്നു ആ പുരാതന നാളുകളിൽ ഉപയോഗത്തിലിരുന്ന മൂന്ന് ജലസംഭരണികളിൽ ഈ ഉദ്യാന പരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും പൂർവ്വാവസ്ഥയിലല്ലെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴിൽ രൂപീകൃതമായ ഇടമലയാർ വരത് വലതുകര കനാൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ ഈ പ്രദേശം ജലസമൃദ്ധിയാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഹെവണോൾട്ട ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഗ്രാമം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉദ്യാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ മൂന്ന് കുളങ്ങളും പുനരധികരിച്ച് കൂടുതൽ കുളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മത്സ്യ സമ്പത്ത് തഴച്ചു വളരുകയും മത്സ്യഗനികളുടെ ലോകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ വെന്നിപിസിച്ചത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒന്നായ നീരിനോടുള്ള പ്രണയം നദി പോലെ ഒഴുകിയതിനാലാണ് ഭൂപരപ്പിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെള്ളമാണെന്നും ഓരോ ജീവിയുടെയും ശരീരപിണ്ഡത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ഒരർത്ഥത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ അറിയാതെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നീന്തി തുഴിക്കുകയല്ലേ എന്നിട്ടും ജലത്തെക്കുറിച്ചും മഴയെക്കുറിച്ചും വേവലാതിപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് മുന്നി മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം പോലും മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ കാടിനെയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തെയും പ്രകൃതി സമ്പത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നതിന് തെളിവായി കാണാമോ ജലത്തിൻ്റെ അമൂല്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ ആഴത്തിൽ മുങ്ങിത്തപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും നീരിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ പോലും ജലപ്പരപ്പിൻ്റെ മേൽവ്യാപ്തിയിലെ അനന്ത അംശത്തിൽ ഒരംശത്തെ പോലും വർണ്ണിച്ച് വിവരിക്കാൻ സ്ഥലം പോല നമ്മൾ ഈ ജബൽക്കാറ ഗുഹേനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗുഹാമുഖത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ ഗുഹകളിലും വൻ ശിലാപാളികളുടെ വിശാല പൊള്ളഭാഗങ്ങളിലും വാസസ്ഥലമായി തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ നവീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ കാട്ടിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ അകലുകയും സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്തു ഓർമ്മകളെ പുനർജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ പശ്ചിമഭാഗത്തായി പൂർവികകുളത്തെയും നവീനകുളത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തുരങ്കം നിർമ്മിച്ചു സൗദി അറേബ്യയിലെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തുന്ന നില നിലനിർത്താനെന്നോണം അവിടുത്തെ
ഒരു കുളത്തിൻ്റെ പാർശ്വഭാഗത്തുകൂടി തുരങ്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് വന്നു ചേരുന്നത് മറുകുളത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ പാതയിലേക്കാണ് പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് നിന്നും കൽപ്പടികൾ കയറി മുകളിലെത്തുന്ന രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി പൗരാണിക ചായയിലുള്ള രണ്ട് ഗുഹ ഗുഹാമുഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഇതിഹ ഇതിഹാസ പാതാളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ് നൽകുക ശേഷ വർഷങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രത്യേക സൃഷ്ടിയിലുണ്ടായ പ്രസക്ത മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഇത് ആദ്യ ആധുനിക മാനവരാശിയുടെ ചരിത്ര സംയോജിത അടയാളമായി മാറുകയും കുളമൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുകയുമായിരുന്നു വൈവിധ്യ നവ ഉദ്ധാനത്തിലും മോഹഭംഗങ്ങൾ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കാലത്തിൻ്റെ സൂചിക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉദ്യാന ജോലികളും നടത്തി നടത്തിപ്പിലും സമയം കുറഞ്ഞും ഭാരം കൂടിയും വന്നപ്പോൾ എൽ ഐ സി സേവനം സാവധാനത്തിൽ ക്ഷയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായി തന്നിമിത്തം വരുമാനം മുറിഞ്ഞു കാർഷിക വരുമാനം മൂന്ന് വടിയാണെങ്കിലും ഭാരിച്ച ചെലവുകളെ താങ്ങാൻ ബലം പോരായുക ആയിരുന്നു മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കുടുംബ ചെലവ് ഉദ്യാന ചെലവ് ബാങ്ക് ബാധ്യത ഭാര്യയുടെ പീഡനം ബന്ധുജനങ്ങളുടെ ശകാരം പൊതുജനങ്ങളുടെ പരിഹാസം ഇവയെല്ലാം എൻ്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യമായി ഉയർന്നപ്പോൾ പരിഹാസത്തിനായി എന്ത് സാഹസമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലായി സഹതാപം തോന്നിയ മനസാക്ഷി എന്നോട് മൂകമായി ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു ഈ അവസരം നിങ്ങൾ അനാഥനാണ് ഒറ്റയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ശക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സുവർണ അവസരം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിൽ കൃതാർത്ഥനായ ഏതോ പ്രതിഭാസം നിങ്ങളെ വഴികാട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉത്തമമായിരിക്കും മയക്കുവെടിയിൽ നിന്നും ഉണർന്നു ഗർജിക്കുന്ന യുവനരികണക്ക് നിദ്രയിൽ നിന്നും സടകുട ചാടിയണിയിട്ട് ഞാനെടുത്ത തീരുമാനം ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ പുനർജന്മത്തിന് വിപ്ലവകരമായ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു കൗതുക മുട്ടിൽ നിന്നും പൊട്ടിവിരിയുന്ന കൗതുക പാർഗ് ഇന്ത്യയിലെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഈ ഉദ്യാനം നേരത്തെ തന്നെ നഗരസഭാ അധികാരികളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നഗരസഭാ അധികാരികളും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളതും വ്യത്യസ്ത പരിശ്രമത്തെ പരിശ്രമിച്ച് നിയമസഹായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം മറ്റൊരു കർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നഗരസഭ മനസ്സാവുകയായിരുന്നു നിലവിലെ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ എവർഷെയിൻ ബ്യൂട്ടി വ്യൂ എന്നതിന് പകരം കൗതുക പാർക്ക് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജനങ്ങളുടെ പൊതുവിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായി അന്നത്തെ നഗരസഭ ചെയർമാൻ ശ്രീ എം എൻ ശശീധരൻ സഹ കൗൺസിലർ സംഘ സാന്നിധ്യത്തിൽ അനാർഭാടമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു കൗതുക ഹരിത കൂട കൗതുക ഹരിത കൂടാരത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എഴുതിയ കവിത പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തട്ടെ ആം മാജിക് അമ്പർള എന്നൊരു കവിത മുൻഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല കാണാൻ വരുന്നവരിൽ ചിലരൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിനിമയത്തിന് ഒരാശ്വാസം കിട്ടി റോഡിൽ പലയിടത്തും കൗതുക പാർക്ക് എന്ന് എഴുതി സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചെറിയ തോതിൽ വില കുറഞ്ഞ നോട്ടീസ് അച്ചടിച്ചിറക്കി അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തു കൗതുക കാര്യങ്ങൾ നന്നായും ചീത്തയായും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സംസാര വിഷയമായി വിജ്ഞാന ലോകത്തേക്ക് നാളെ കൗതുക പാർക്ക് നൽകാനിരിക്കുന്ന സംഭാവനകളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അധികാരികൾ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ബലം പകർന്ന് രണ്ട് കരങ്ങളും പിടിച്ച് ഉയർത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് കാലം തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല പൊതുവെ നിശ്ചലതയെ മറികടന്ന് ചലനാത്മക വേഗം പ്രാപിച്ചു ഭാരതമാതാവിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ ജനിച്ച് മലയാള മണ്ണിൽ ജീവിച്ച് മാമലാഴി മണ്ണ് വിണ്ണ് പക്ഷിമൃഗാദി പച്ചയിലും പ്രേമം പൊണ്ട് ചരാചര വാത്സല്യങ്ങൾ ഗർഭമായി നെഞ്ചിലേറ്റി വർഷങ്ങളായി ഭാരം ചുമന്ന ഒരു മലയാളി സോ മാറു വിളർന്ന് നൊന്തു ജന്മമേകിയ കൗതുക പാർക്ക് എന്ന വ്യത്യസ്ത ശിശുവിനെ നാം എല്ലാവരും പോഷണമേകി ഊട്ടി വളർത്തേണ്ടവരല്ലേ എന്ന് ചിലരെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം മഹത്തായ ഈ ചടങ്ങിനോടുകൂടി പുതിയ പുരോഗമന പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു പുതിയ ജീവികളെ പാർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഗിനിപ്പന്നികളും മുയലുകളും മന്ദേവാസികളായി വളർത്തു തത്തകളും നവാഗതരായി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ എമുവും ഇവിടെ അംഗത്വം നൽകി ജലാശയത്തിന്മേൽ പിതാവിൻ വിലാപം പുതിയ ഒരു ജലാശയം കുഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ മണ്ണ് കൂനകൂട്ടി മലയുണ്ടാക്കി ഉള്ളിൽ തുരങ്കം നിർമ്മിച്ചു ജലാശയത്തിൻ്റെ പണി തീർത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭൂപടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായി മാറിയിരുന്നു കേരള ജലയാത്രകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കൊതുമ്പ് വഞ്ചിയും കുളത്തിലിറക്കി ജലാശയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഇന്നലെ
വൈകാതെ അപകടം കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അപകടം ബാധിച്ചു വരുന്ന ചെലവുകളെ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ ഒരു സ്വൽപ്പം സ്വർണം ഞാൻ മോഷിച്ചു അതിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൊച്ചു കവിതയിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപഹെഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊന്നും പെണ്ണും ബന്ധുവെന്നാൽ സ്വന്തത്തിനായി മോഷണം ഭൂഷണം വെട്ടത്തായെങ്കിൽ തത്വചിന്ത വഴി ആധാരം പാർക്കിലെ വിനിമയങ്ങൾ സമനില പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാങ്ക് ബാധ്യതകൾ ക്രമാതീതം വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒഴിയ ബാധയായ മാവുമെന്നതിനാൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചില്ല ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാൽ പൊന്നു തരില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ കുറച്ച് സ്വർണം അലമാര തുറന്ന് മോഷണത്തിലൂടെ പുറത്തു കടത്തി എൻ്റെ ഏക ഒരു പ്രവാസി മാല മാലയും ചേർത്ത് വിറ്റ് പകുതിയിലധികം ബാധ്യതയുടെ ഭാരം കുറച്ചു എൻ്റെ വലിയപ്പൻ്റെ മകനും സഹപാഠിയുമായ പൊറിഞ്ചു വെളിയത്തിൻ്റെ സഹായകാസം കൂടി എണിഞ്ഞപ്പോൾ ശേഷിച്ച തുകയും അടച്ചു തീർത്ത് പൊല്ലാപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കുഴിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് വീണു എന്ന കഥ പോലെയായി കാര്യങ്ങൾ ഭാരത ജനതയുടെ പൊന്നിനോടുള്ള ആർത്തിമൂത്ത് ആരാധനയായി മാറിയിരിക്കുക ാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി ആഭരണ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും നാം മോചിതരായാൽ ആർഭാടങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ഒഴിവായി എന്ന് സാരം വൈവിധ്യ ദ്രവ്യങ്ങൾ അളവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആപത്ത് കാലത്ത് അതിജീവിക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കുമെന്നത് വസ്തുതയാണ് ആചാര ആർഭാടങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രകൃതി സമ്പത്ത് ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ വായുവും വെള്ളവും മലിനപ്പെടുത്തുന്നതും പരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് ശങ്കിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചരിത്രവും ആചാരവും രണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലൊന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമില്ല എന്നറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചരിത്രം അറിവാണ് അറിവിനെ ആദരിക്കുന്നത് നല്ല സംസ്കാരമാണ് സംസ്കാരം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള സംഭാവന സ്രോതസ്സുകൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു മറിച്ച് പഠിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാണ്ഡ പിതാവിൻ്റെ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നിത്യതയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായതിനാൽ നിലനിൽപ്പിനായി ചില അദൃശ്യ അമാനുഷിക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രപഞ്ച രഹസ്യമാവാം ഒരു പക്ഷേ അത് തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആത്മബന്ധത്തിന് ആഭരണ വിലയോ ഈ മാല മോഷിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മബന്ധത്തിന് വെറും ആഭരണത്തിൻ്റെ വില മാത്രം കൽപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വെപ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് തടസ്സമായി വരുന്ന ശക്തികളെ അവർ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഭാര്യയും മറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല ഏകമകൾ രേഷ്മ അവളുടെ നല്ല നാളുകൾക്കായി ഒരു പൊടി പൊന്നു മാത്രം ബാക്കിയുണ്ടായതിൽ ഭൂരിഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബന്ധുവീട്ടിൽ ചടങ്ങിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങി ആഭരണങ്ങൾ തപ്പിയപ്പോഴാണ് അവൾ അറിയുന്നത് നിധി ഭൂതം കൊണ്ടുപോയ കഥ അപ്പോഴാണ് ഈ നിധി ഭൂതം കൊണ്ടുപോയ കഥ അവൾ അറിയുന്നത് പിന്നീട് കഥയുടെ ഭാവം മാറുകയായിരുന്നു വാളെടുത്ത ഭദ്രകാളിയെ പോലെ ആക്രോശം പൂണ്ട് കണ്ടതെല്ലാം തല്ലി തകർത്ത് മിച്ചം വന്നതെല്ലാം ബാണ്ടം കെട്ടി ആറാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെയും കൂട്ടി വണ്ടി കയറിയത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളിലേക്കായിരുന്നു സാധാരണ എത്ര വഴി വഴക്കിട്ടാലും ആത്മബന്ധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നിയന്ത്രണ വലയത്തിനപ്പുറം വലുതാവാറില്ലായിരുന്നു ജീവിതം പർവ്വതത്തിനോളം വലുപ്പമുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നും ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് ഒരുക്കങ്ങൾ വേണമെന്നതിനു പകരം ഒരു സംവിധായകൻ പദ്ധതി ചെയ്തിട്ടുള്ള അജ്ഞാത നാടകമാണ് കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കുക മാത്രമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നാടക ഉടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അഭിനേതാക്കൾക്ക് വരില്ലല്ലോ കുടുംബ കപ്പലിളക്കത്തിൽ ചാട്ടം യാത്രയിൽ അപകടം ഈ കൗതുക പട നീക്കത്തിൽ ഞാൻ ഏകനാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് രാജാവും പ്രജകളും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന ഭാവത്തോടെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തലോടി അകറ്റാൻ എനിക്ക് ശക്തി ലഭിക്കാറുണ്ട് സ്നേഹം മാറു പോലെയാണ് ചിലപ്പോൾ തെളിഞ്ഞൊഴുകും വറ്റിപ്പോകും നിശ്ചലമായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ കലുഷിതമായി ഒഴുകും ഇവിടെ തെളിയാൻ വേണ്ടി കലങ്ങി ഒഴുകിയതാവാം ഇരുഭാഗവും കലക്കത്തിൽ തെളിച്ചമില്ലാതെ മലക്കമറിഞ്ഞാൽ ജീവിതം വറച്ചട്ടിയിലാവും ഒരു വാഴ വ്യാഴവട്ടക്കാലം വലിയ ഒരു കാലയളവല്ലെങ്കിലും ഓരോ ദിവസത്തിനും ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യമുള്ള പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു ഇരുവരും ഭാര്യ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന ഉറപ്പ് സമാധാനത്തെ സന്തുലനം ചെയ്തു പിന്നീട് രോഷം കുറയുന്നതുവരെ ക്ഷമിച്ച് പുതിയ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉറപ്പുകളും നൽകി തിരിച്ചുവരവിന് അവസരമൊരുക്കി സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിഭ്രമം സമ്മാനം ഈ ഉപഹെഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സമ്മാനം ബുദ്ധിഭ്രമമാണ് എന്ന് മുദ
സാമൂഹികർ അകലം പാലിക്കുകയോ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയോ പതിവായിരുന്നു ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തതല്ലാതെ പ്രതികൂലമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പകരം എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തിക്കും തിരക്കുമില്ലാതെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിർവഹിച്ചു പോരാൻ സൗകര്യം ഒരുങ്ങുകയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കട്ടെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഭാരിച്ച ജോലികളിൽ സഹായിക്കാനായി എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ചിരുന്ന ഒരു അയൽ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ കൃഷി ഉപകരണങ്ങളോ മറ്റോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഴയകാല കർഷക കുടുംബനാഥനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം സ്ഥലം വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്നും കുറച്ച് ദൂരെയായിരുന്നെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തിയ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച പ്രകാരം പഴയകാലത്തെ കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ പക്കലുള്ളത് കാണിച്ചു തന്നു നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച തുച്ഛമായ വില കൊടുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടയിൽ എന്നോട് കുശലം ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് വാങ്ങുന്നത് കൗതുക പാർക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആയിരം നാവുള്ള ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന തരത്തിൽ മറുപടിയായി തുടങ്ങി എനിക്കറിയാം ഒരു ഗൾഫുകാരൻ പറമ്പിലൊക്കെ കുഴി കുഴിച്ച് കല്ലുരുട്ടി പൊട്ടുകുത്തി ഭ്രാന്തൻ വേല ചെയ്യുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ വീടിൻ്റെ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാമായിരുന്നു ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻ്റെ താമസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിമിഷം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ വച്ചതെല്ലാം സൗജന്യമായി മാറുകയായിരുന്നു തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാനായി തൽക്കാലം ഒരു ഇടവേള ഒരു ബ്രേക്ക്